ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کور 3604 شروع کر رہے ہیں جو کہ مینٹل ریٹارڈیشن کے بارے میں ہے اور اس کا آج ہم یونٹ ٹو ڈسکس کریں گے جس کا عنوان ہے اسسمنٹ آف موٹر اسکلس سب سے پہلے ہم آپ کے الائڈ مٹیریل سے دیکھ لیں کہ اس یونٹ کے کانٹینٹس کیا ہیں اور یہ جو سرخ نشان آپ دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی یہ مس پرنٹ ہیں اور کئی اسٹوڈنٹ اس سے جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے سو جو ہے جو چار سب اس کے ٹاپکس ہیں اس یونٹ میں وہ ہیں فائن موٹر اسکلز گراس موٹر اسکلز پرسیپچول موٹر پروسیس یہ یوژل لفظ نہیں ہے جی یہ ویژول لفظ ہے جی اور پھر یہ آڈیٹر لفظ نہیں ہے یہ آڈیٹری ہے جی سو یہ سی میں جو غلطی ہے وہ نوٹ کریں گی ٹاپک کی ٹائپ غلط ہوا ہوا ہے پرسیپچول موٹر پروسیس ویژول اینڈ آڈیٹری اور چوتھا ہے جی موٹر فری پھر یہاں غلطی ہے یہ یوژول نہیں ہے جی موٹر فری ویژول پرسیپشن ٹیسٹ موٹر فری ویژول پرسیپشن ٹیسٹ سو یہ چار سب ٹاپک ہیں اسسمنٹ آف موٹر اسکلس کے انڈر اب آئیے شروع کرتے ہیں باضابطہ طور پہ سو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی اسسمنٹ آف موٹر ڈیولپمنٹ تو پہلے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں موٹر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے موٹر ڈیولپمنٹ مینس دی فزیکل گروتھ اینڈ اسٹرینگتھننگ آف چائلڈز بونز مسلز اینڈ ایبلٹی ٹو موو اینڈ ٹچ ہیز ہار سراؤنڈنگس تسلی سے دیکھتے ہیں جی پھر سے موٹر ڈیولپمنٹ مینس دی فزیکل گروتھ اینڈ اسٹرینگتھننگ فزیکل گروتھ جو ہو رہی ہے جسمانی طور پہ جو بڑھوتی ہو رہی ہے اور اس میں جو مضبوطی آ رہی ہے کس میں چائلڈز بونز چائلڈ کی بونز میں اس کے مسلز میں اور جو مضبوطی آ رہی ہوتی ہے اور ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ایبلٹی ٹو موو اینڈ ٹچ ہیز ہار سراؤنڈنگ پھر اس میں جو قابلیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے حرکت کرنے کی جو ہے اور ارد گرد کی چیزوں کو ٹچ کرنے کی یہ باضابطہ ڈیفینیشن ہوئی جی موٹر ڈیولپمنٹ کی سو اے چائلڈز موٹر ڈیولپمنٹ فالز ان ٹو ٹو کیٹیگریز جو موٹر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو ہم دو براڈ کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں فائن موٹر اور گراس موٹر آگے ہم اس میں تفصیلی سے ڈسکس کریں گے فائن موٹر کیا ہے اور گراس موٹر کیا ہے سو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موٹر ڈیولپمنٹ کا ٹاپک ہم مینٹل ڈیٹارڈیشن میں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی تو اس کو بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ ایک فزیکلی ہینڈی کیپڈ جو سیکشن ہے اس کے اس میں یہ موٹر ڈیولپمنٹ وغیرہ ڈسکس ہونا چاہیے لیکن یہاں مینٹل ڈیٹارڈیشن میں ڈسکس ہونے کا یہ منطق یا لاجک یہ بنتی ہے کہ کئی مینٹل ریٹارڈ بچوں کی ایسی قسمیں ہیں یا کئی مینٹل ریٹارڈ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں موومنٹ میں ایک وہ ردم نہیں ہوتا بلکہ اگر لفظ کہا جائے کلمزی نہ جس کا اردو میں قریبی لفظ بنتا ہے بھدا پن بھدا پن ہوتا ہے سو کلمزی نیس ان موومنٹ از آبزرو ان سم انٹلیکچولی سب نارمل چلڈرن لیڈنگ ٹو اسٹڈیز آن کلمزی موٹر بیہیویئر یہ جو جو مینٹل جو موٹر ڈیولپمنٹ ہے یہ ردمک نہیں ہے سسٹمیٹک نہیں ہے نارمل نہیں ہے بلکہ اس میں غیر توازن ہے بھدا پن ہے سو یہ ایک وجہ ہے کہ ہم یہ جو موٹر ڈیولپمنٹ ہے اس کو مینٹل ریٹارڈیشن میں بھی ڈسکس کرتی ہیں پھر یہ آپ نے ڈی ایس ایم کا نام بہت سنا ہوگا اب اس سے آپ یقیناً واقف ہو گئے ہوں گے یہ ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹکل مینول اس کا والیوم فور 
ने ये ये जो एक किस्म का अमृत धार है सारी मेंटल डिजीज का ये है डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिक मैनुअल इसका वॉल्यूम फोर में हम देखते हैं कि टर्म्स डिवेलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जिसको शॉर्ट में डी सी डी लिखा है और टर्म्स लाइक क्लम्जी चाइल्ड सिंड्रोम और डिवेलपमेंटल डिस आर आल्सो यूज फॉर सच लाइक किड्स ये जो बच्चे जिनमें जिसमें रिदम नहीं है चलते हुए या मूवमेंट करते हुए या हरकत करते हुए तो उनको हम इन में शुमार करते हैं और ये जो क्लम्जीनेस है या उसका नॉन रिदमिक है या तोजन सही ना होना है वेरियस डिग्री और ग्रेड्स हैं इसमें मोटर डेवलपमेंट के वेरियस ग्रेड डिग्रीज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इशू आर ऑब्जर्वेबल अमंग एम आर सी मेंटल रिटार्ड चिल्ड्रन सो ये मोटर डिवेलपमेंट के मेंटल रिटार्ड में डिस्कस करने का जो लाजक और सबब हम ये बता बताया जाता है अब मोटर डिवेलपमेंट का मेकनिज़म क्या है ये हमें एक नज़र दौरानी पर पड़ेगी इंसानी जिसम की साख्त के ऊपर तो हमें पता चलेगा कि मोटर डिवेलपमेंट का थोड़ा सा मेकनिज़म हम पढ़ लेंगे डिस्कस कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे इंसानी जिसम जो है बुनियादी तौर पे मजबूर है तीन बड़ी चीज़ों पर उसमें बोन्स हैं पूरे जिसम में बोन्स फैल हुए हैं टॉप टू लेकर टो तक जो आपको यहाँ नज़र भी आ रही हैं और फिर इसमें मसल्स हैं आगे मसल्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इसमें भी एक पोर्शन के ऊपर आप मसल्स मसल्स की रिफ्लेक्शन आ रही है नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पे उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे और फिर इनमें थ्रू आउट एक नर्वस सिस्टम चल रहा है जो जिसका जनरल हेड क्वार्टर जी एच क्यू जो है उसके ब्रेन में है सो द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन सिक्स हंड्रेड मसल्स और एंड ईच प्लेज क्रूशल रोल इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी और ये जो छः सौ मस तकरीबन मसल हैं हर मसल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है जिसम में और ये जो मस्को स्केलेटन यानी मसल और स्केलेटन को मिला के जो सिस्टम है फिर वही फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो किसके ऊपर मुश्तमिल है बोन्स के ऊपर है मसल्स के ऊपर है कार्टरेज है टेंडम्स हैं लीगमेंट्स हैं ये ये मसल्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं जॉइंट्स हैं बोन्स के साथ जॉइंट्स हैं और ये जो कनेक्टिंग टिश्यूज़ हैं और इस सारे का मकसद क्या है जी अल्लाह ताला के निज़ाम में जो है ना हर एक में कुछ कुछ ना कुछ मसलियत है तो उस जो है ना खाल के परवरदिगार ने दुनिया के बनाने वाले ने हर चीज़ में बड़ी मसलियत रखी है और इस पूरे जो है ना जो बोन्स और नर्व्स और मसल का स्ट्रक्चर है ये इसका ये जिसम को एक शक्ल देता है प्रोवाइड्स अ फॉर्म फिर सपोर्ट देता है और फिर स्टेबिलिटी तोजन देता है और ताकि जो मूवमेंट है वो बखूबी हो सके सो so, एक बहुत खूबसूरत सा निज़ाम है जो इन चीज़ों पे मुश्तम है अच्छा मसल्स के चुमने हमने ज़्यादा बात करनी है तो मसल्स को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूँ ऑल मसल टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स दैट कैन कंटेक्ट इन एन ऑर्डनरी वे ये आगे और पीछे का इंसान का जो है ना आप मसल का सिस्टम देख रहे हैं आप मसल्स अलाउ ए पर्सन के मसल्स का मकसद पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया आप इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका मकसद मसल का क्या है टू मूव स्पीक च्यू और मैं जो, जो, जो बोल रहा हूँ इसमें भी मसल इस्तेमाल हो रहे हैं और जब आपको आप खाते हैं उसमें भी मसल इस्तेमाल कर रहे हैं दे कंट्रोल इवन जो मसल हैं वो हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर रहे हैं ब्रीदिंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं डाइजेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं हम तो देख रहे हैं ना बज़ैर ये मसल जो है हमें चलने फिरने और पकड़ने में मोटर डेवलपमेंट में काम आते हैं मसल इसके अलावा भी पूरे जिसम में जो है वो छः सौ के करीब मसल फैले हुए जो इस सारे चीज़ों में आपके जो है वो काम आ रहे हैं ये जो मैं आँख छपका रहा हूँ 
इसमें भी मसल जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट है अब थोड़ा सा मजीद बताने के बाद मैं फिर जो है ना वो मोटर डेवलपमेंट को इस टच करूंगा वैन दी सेल्स ऑफ ए मसल्स कंट्रैक्ट और मसल्स का काम क्या होता है या ये मसल्स सुकड़ते और फैलते रहते हैं कंट्रैक्ट करते रहते हैं और फिर एक्सटेंड करते रहते हैं एक्सपेंड करते रहते हैं कंट्रेक्शन एक्सपेंशन कंट्रेक्शन एक्सपेंशन दी मसल्स टिश्यूज बिकम शॉर्टर the muscles tissues return to their original length when the muscles relax ye uh, muscles ka jo hai na uh, working mechanism hai ab jaise ki maine shuru mein thoda sa hint diya ki in pure insani jism ke nizam ko control kar raha hai brain jo uske ghq hai general headquarter hai aur brain nervous system ke through uh, muscles ko ek message deta hai ki uh, ye movement karo तो फिर जो है वो दी ब्रेन सेंस द अप्रोप्रिएट सिग्नल नेसेसरी टू इंस्ट्रक्ट मसल्स वैन टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स मसल्स ने कब कंट्रैक्ट करना है और कब रिलैक्स करना है ये उसको मैसेज मिलता जाता है अब ये थोड़ा सा ब्रीफली देखने के बाद हमें पता चल गया है कि जब भी कोई मोटर डिवेलपमेंट के हवाले से इशू होगा तो इन इन इस निज़ाम में नर्वस सिस्टम मसल्स और तीसरा बोन्स इन में तीनों में से किसी एक में जो है ना कोई नुक्स होगा जिसकी वजह से ये मसल्स का इशू पेश आएगा जिसमें ये मोटर डेवलपमेंट का इशू पेश आएगा जब मसल्स जो है ना कंट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं होंगे तो किसी भी जो है वो डिफेक्ट नर्वस सिस्टम में या मसल मसल सिस्टम में या बोन सिस्टम में तो फिर उसमें जो है वो मोटर डेवलपमेंट के इशू होगा अब जैसे कि मैंने पहली स्लाइडों में बताया कि मोटर डेवलपमेंट के दो मेन्स हैं जी जो है वो ए मोटर स्केल इज ए लर्न सीक्वेंस अब मोटर स्केल की बाबा डेफिनेशन देख लें ए मोटर स्केल इज ए लर्न सीक्वेंस ये हमने सी, हमने सीखा होता है जो एक सीक्वेंस में मूवमेंट होती है दैट कंबाइंस टू प्रोड्यूस ए स्मूथ एफिशिएंट एक्शन इन ऑर्डर टू मास्टर ए पर्टिकुलर टास्क कोई भी जब हम काम करते होते हैं तो हमें अपने जो जो हमें सीखा है अपने वक्त के साथ साथ उम्र के साथ साथ उस तरीके से हम जो है ना वो जो है ना मसल्स की मूवमेंट होती है तो फिर वो एक स्मूथ सा फंक्शन होता है आपने देखा शुरू शुरू में बच्चा जब खड़ा होने की और चलने की कोशिश करता है तो उस वक्त तक अभी उसकी लर्निंग कंप्लीट नहीं हो सकती और मसल अभी स्ट्रांग इतने नहीं हुए होते हैं ट्यूड इतने नहीं हुए होते हैं फिर वो लड़खड़ाता है और गिर जाता है सो ये वक्त के साथ साथ वो मास्टर कर लेता है इस आर्ट को और फिर और साथ साथ मसल स्ट्रांग भी होने शुरू हो जाती हैं ग्रो भी कर रहे होते हैं तो उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है द डिवेलपमेंट ऑफ मोटर स्किल अकर्स इन द मोटर कार्टेक्स दिमाग का एक स्पेशल हिस्सा एक ख़ास हिस्सा ये जो मूवमेंट की जिसमानी को तौर पर कंट्रोल करता है उसको हम मोटर कॉटिक्स उस रीजन को कहते हैं द रीजन ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स वॉलेटरी मसल मसल्स भी जहाँ मैं ये जो वो लफ्ज वॉलेंट्री मसल आया है इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ हमारे मसल्स की एग्जाम में से कुछ वॉलेंट्री मसल्स हैं कुल इन वॉलेंट्री मसल्स हैं वॉलेंट्री मसल्स ये हैं जो हम सोच समझ के अपने प्रोग्राम के मुताबिक सोच दिमाग सोचते हैं और फिर हदायत देते हैं और वो मूवमेंट करते हैं जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ या मुंह हिला रहा हूँ या बोल रहा हूँ लेकिन कुछ मेरे मसल्स हैं जिसके ऊपर जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं कुदरती निज़ाम के तहत वो जैसे हमारे मेरे दिल के जो मसल्स हैं मेरे सांस लेने के जो मसल्स हैं वो वॉलेंट्री नहीं है वो एक कुदरती निज़ाम एक रिदम के तहत वो जो है वो हरकत कर रही हैं अब आगे जी हमारे दो मेन सेक्शन जो मोटर स्किल्स के हैं ग्रास मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स ग्रास मोटर स्किल्स आर द स्किल्स योर चाइल्ड नीड्स टू मूव हर हिज बॉडी एंड टू डू एक्टिविटीज दैट यूज हिज हर आर्म्स एंड लेग्स मुख्तर ये ग्रास मोटर स्किल जो है या ग्रास मोटर मूवमेंट जो है उसमें मेरे जिसम के जो बड़े मसल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं जैसे टांगों के मसल 
جیسے ہاتھوں کے مسل یہ بڑے مسلز ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں یہ بڑے مسل جب استعمال ہو کے موومنٹ ہوئے گی تو وہ ہم جو کہوں گے گراس موٹر موومنٹ یا میرے گراس موٹر اسکلز استعمال ہوتی ہیں فائن موٹر اسکلز از ایبلٹی ٹو موو موومنٹس یوزنگ دا اسمال مسلز ان اور ہینڈز اینڈ دس یہ جو میری انگلیاں کے لکھتے ہوئے جو میں مسل کر رہا ہوں یہ انگلیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں ساتھ میری رسٹ بھی استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے کھلائی بھی چلڈرنس ڈیولپ دیئر لارج موٹر مسلس بفور دیئر اسمال مسل ہم نے بچوں کی جو گروتھ دیکھی ہے اور ابھی ہم آگے جا کے پھر اس کو تھوڑا سا ایک نظر دوڑائیں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جب ہم انسان گرو کر رہا ہوتا ہے تو ان کے پہلے لارج مسلس گرو کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے جو استعمال میں آتے ہیں کرالنگ میں آتا ہے رننگ میں آتا ہے واکنگ میں آتا ہے اور پھر جو اسمال مسلز آتے ہیں یہ پکڑ کرنا اور چیزوں کو اس کو کرنا یہ ایک لسٹ آپ کے سامنے دی گئی ہے جی کچھ فائن موٹر اسکلس کی اور گراس موٹر اسکلس کی مثلا اسٹیکنگ دا بلاکس بلاکس کو جو ہے نا ایک کے اوپر دوسرے کے اوپر پکڑ کے پکڑ کے بچہ رکھ رہا ہے ہولڈنگ کریونز اینڈ پینسل پینسلس کو پکڑنا ڈرائنگ پکچرز اینڈ رائٹنگ اس میں فائن موٹر اسکلز استعمال ہو رہے ہیں اسٹرنگنگ بیڈز وہ جو تسبی کے دانے ہوتے ہیں ان کو دھاگے میں ڈالنا یوزنگ سیزر کینچی کا استعمال کرنا برشنگ ٹیتھ بٹننگ اینڈ زیپنگ برشنگ ہیئر یوزنگ فنگرز اینڈ یوٹینشلز ٹو ایٹ اوپننگ لنچ باکس یہ اس میں آپ نے دیکھا فائن موٹر اسکلز استعمال ہوئے ہیں اور اب گراس موٹر اسکلز کا دوسرا حصہ کھڑے ہونے میں واکنگ میں اسٹینڈنگ میں گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن دا اسٹیئرز رننگ بال اسکلز جس میں ککنگ تھروئنگ کیچنگ ہے رائڈنگ اے بائک اور اسکوٹر ہے سیٹنگ اپ ہے کلائمبنگ لیڈر ہے رولنگ ہے گیٹنگ آؤٹ آف بیڈ ہے یہ سارے اس میں بڑے مسل استعمال ہو رہے ہیں سو اب ہمیں فرق سمجھ آ گیا فائن موٹر اسکلز اور گراس موٹر اسکلز میں کیا فرق ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا میں نے موٹر ڈیولپمنٹ کی آپ کو اسٹیجز مختصر بتانی ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا پھر ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے آپ نے دیکھا یہ منتھ وائز ایک چارٹ دیا گیا ہوا ہے اس میں پہلے مہینے میں بچہ جو ہے وہ سر نہیں اٹھا پاتا دوسرے مہینے میں تھوڑا سا سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تیسرے مہینے میں چوتھے مہینے میں پھر پانچویں مہینے میں وہ رول وغیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے چھٹے مہینے میں وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے چھٹے ساتویں مہینے میں وہ پھر بغیر سارے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر آگے وہ ساتویں آٹھویں میں وہ کرال کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے سہارے کے ساتھ اور نویں مہینے میں آپ دیکھیں وہ باقاعدہ کرال کر رہا ہے اور دسویں مہینے میں وہ اسٹیپ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور گیارہویں مہینے میں وہ آپ بغیر سارے کے کھڑا ہو گیا ہے اور بارہویں یہ تقریباً ایوریج یہ سائن ہوتی ہیں اور بچوں کی گروتھ میں انیس بیس کا فرق آ جاتا ہے کچھ چند مہینے آگے ہوتے ہیں چاند مہینے پیچھے چاند مہینے آگے اور پیچھے ہونے سے کوئی ایسا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ آپ نے الارم نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی سبسٹینشیل فرق پڑ رہا ہو تو وہ الارمنگ یقیناً ہوتا ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا جو ہے نا ڈیڑھ سال کا ہو گیا اور یہ ابھی کھڑا نہیں ہو پا رہا وغیرہ وغیرہ اب ہم فائن موٹر اسکلز اور گراس موٹر اسکلز ڈسکس کرنے کے بعد اس یونٹ کے اگلے سیکشن کے اوپر سیگمنٹ کے اوپر آ رہے ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے وہ شروع میں بھی جو آپ کی وہ الائڈ مٹیریل اس میں ایون ٹاپک کی اسپیلنگ بھی ٹائپ صحیح نہیں ہوئے جس سے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں اے یہ حصہ ہے جی پرسیپچوئل موٹر پروسیس ویژوئل اینڈ آڈیٹری پرسیپچوئل موٹر پروسیس ویژوئل اینڈ آڈیٹری اب یہ کیا ہوتا ہے جی اب دیکھتے ہیں پرسیپچوئل موٹر پروسیس کیا ہوتا ہے ویژوئل تو ہوتا ہے نا جو چیز دیکھی جائے آڈیٹری جو چیز سنی جائے ویژوئل جو دیکھی جائے آڈیٹری جو سنی جائے اب پرسیپچوئل موٹر پروسیس اب اب یاد رکھیے گا جب بھی ہم موٹر کا لفظ استعمال کریں گے نا سائیکالوجی میں یا اسپیشل ایجوکیشن میں تو وہ ہماری ریفرنس ہوگی موومنٹ کے حوالے سے موومنٹ کے حوالے سے موٹر کا لفظ استعمال ہوگا پرسیپچوئل موٹر کوآڈینیشن ہم نے پرسیپچوئل مین پرسیو کرنا ہم نے کوئی چیز ہمارے پانچ سینسز ہیں 
हम पांच सेंसेस से चीज़ें दुनिया की परसीव करती हैं देख भी रहे होते हैं हम सुन भी रहे होते हैं हम पकड़ भी रहे होते हैं हम चख भी रहे होते हैं मुख्तलिफ हमारी पाँच सेंसेज है मेन सो परसेप्चुअल मोटर कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल बॉडी सेंसेज पांच मेन बॉडी सेंसेज हैं तो हम पांच बॉडी सेंसेज से जो चीज़ें हम रिसीव कर रहे होते हैं मैं देख रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ फिर जो देख रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ या चख रहा हूँ या पकड़ रहा हूँ उनको मैं फिर जो है ना इंटरप्रेट करता हूँ ये क्या मैंने खाया है क्या मैंने चखा है या क्या मैंने देखा है फिर ये जो है ना इनको मेरा जो जेन है उसमें फिर ये ये प्रोसेस करता है मेरी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरीज उसमें काम आती हैं और फिर मैं अपने पुराने जो है ना तजर्बे की रोशनी में ये मुझे पता चलता है ये मीठा है या खट्टा है ये नमकीन है Perceptual motor development requires children to integrate both sensory and motor abilities to carry out physical activities. A perceptual motor process, perceptual motor process क्या है? जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम perceive करते हैं, फिर react करते हैं। Perception, perception के साथ react करना physically उसको ये वक्त के साथ साथ ये जो है वो प्रैक्टिस हमारे जेन में अपुक्त होती जाती है फॉर इंस्टेंस आपको कोई एकदम आपके आगे आपके तरफ मुक्का करे या हाथ करे तो आप आंखें छपक देते हैं या आंखें बंद कर देती हैं सो so, आपने प्रसीव किया कोई डेंजर आते हुए और आपके मसल्स ने रिएक्ट किया और पहला इमीडिएट रिएक्शन था कि आपने आंखें बंद कर ली बाद में आपका रिएक्शन हुआ आपने आप हाथ बढ़ाया मुक्का बढ़ाया या पकड़ने की कोशिश की ठीक है सो so, ये जो परसीव करना और फिर फिजिकली रिएक्ट करना इस प्रोसेस को जो उसके बाद जो फिजिकल एक्टिविटी आगे चलती है इसको हम कहते हैं परसेप्चुअल मोटर प्रोसेस Perceptual motor development indicates how well a child can physically respond to changes or stimuli in the environment or not. Five senses, जो उसे वो perceive कर रहा होता है, उसके बाद जो वो appropriate reaction उसमें जो development हो रहा होता है बच्चे में या बड़े में, तो इसको हम कहते हैं perceptual motor process. It involves developing perception and motor behavior until they become to naturally overlap. बाद में ये जो है ना कुदरती तौर पे ये ए जो है ना एक किस्म का आपका वो हिस्सा बन जाता है और आप उसको ज़िंदगी के में समझते हैं कि ये जैसे नॉर्मल है। Unlike fundamental movement skills that form the building blocks for movement such as hopping, jumping, running or balance. Perceptual motor development connects a child's perceptual or sensory skills to the motor skills. ये मैं बता चुका हूँ जी। जब कोई आपको perceive कोई चीज करने के बाद कोई react करते हैं physically ये है perceptual जो है motor skill आपका। So they can perform a variety of movement. External stimuli जो बाहर से कोई जो है ना आपको stimuli में receive हो रहा है थ्रू सेंसेस उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं आप मूवमेंट को डेवलपिंग परसेप्शन स्किल्स इन वॉल टीचिंग चिल्ड्रन मूवमेंट रिलेटेड टू टाइम ये तीन चीजें नोट करें जी आप डेवलपिंग परसेप्शुअल मोटर स्किल्स इन वॉल टीचिंग चिल्ड्रन मूवमेंट्स ये बच्चे सीखते भी हैं उनको सिखाया भी जाता है उनको बताया भी जाता है उनको कोऑर्डिनेशन भी करवाई जाती है कि ये आपने जो है वो अपनी जो परसेप्चुअल मोटर स्किल्स है उनके हवाले से टाइम डायरेक्शन और स्पेस स्पेशल अवेयरनेस इसको कैसे जो है ना वो इसके कोऑर्डिनेट करना है इसको भारी बजाय भारी बरकम अल्फाज हैं लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कोई आपको इशू नहीं आएगा ये आप 
बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो हम उसको कहते हैं आस्ता चलो थोड़ा सा तेज़ चलो इसको आस्ता से घुमाओ इसको तेज़ घुमाओ और तेज़ आस्ता ये जो टाइम वो एडजस्ट करता है अपनी जो है ना वो एक्सटर्नल जो है ना वो उसके स्टूमलाई के सिलसिले में टाइम को जो सही मुनासब नॉर्मलाइज करता है वो और उसको कम या ज़्यादा करता है उसके मुताबिक मूवमेंट ये है इस टाइम का फैक्टर फिर डायरेक्शन वो आपने जो है ना अगर से किसी ने आपको आपकी तरफ फिस्ट बढ़ाया मुक्का मारा तो डायरेक्शन क्या है आपने पीछे आप ये आपका नेचुरल रिएक्शन होगा आप पीछे की तरफ मूव करेंगे सो so, डायरेक्शन जो है वो दूसरी बात बना जो है वो वक्त के साथ साथ रिसीव करना शुरू करता है चीज़ों के आगे जाना है पीछे जाना है दाएं जाना है बाएं जाना है ठीक है से ये आप जो है वो टाइम एडजस्ट करते हैं डायरेक्शन एडजस्ट करते हैं और फिर स्पेशल अवेयरनेस जगह जी क्रॉसिंग देयर आर्म्स फ्रॉम राइट टू डेट हम अब जो है ना अब को इस हवाले से हमें जगह का भी अवेयरनेस होता है कि इसको हम जगह के मुताबिक जो है अपनी जो मूवमेंट है उसको हम एडजस्ट करते हैं सो टाइम डायरेक्शन और स्पेश स्पेशल अवेयरनेस ये जो है ना बच्चा वो सीखता रहता है उसके जो परसेप्शुअल मोटर स्किल्स के हवाले से एज ई ग्रोज आप परसेप्शुअल मोटर स्किल्स थोड़ा सा मजीद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे क्या क्या वो हम जो है ना स्किल्स इसमें इंक्लूड होते हैं हैंड आई कोआर्डिनेशन हैंड आई कोआर्डिनेशन हाथों का और आँखों का कोआर्डिनेशन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है फिर बॉडी आई कोआर्डिनेशन ये जिसम का और आँखें की कोआर्डिनेशन इसमें होती है फिर आर्टरी लैंग्वेज स्किल आवाज़ों को सुन के फिर उसके साथ जो है ना आप जो एडजस्ट करती हैं फिर विजुअल आर्टरी स्किल्स आप सुन भी रहे होती हैं और देख भी रहे होती हैं सो so, ये जो आपको शुरू में जो जो मैंने आपको करेक्शन कराई थी ना विजुअली और आर्डिटरी के हवाले से सो so, परसेप्शन में तो पांच के पांच सेंसेस इन्वॉल्व हैं जो विजुअल में देखने वाला ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व है और आर्डिटरी में सुनने वाला सेंस है देखने और सुनने के बाद जो आप अपनी फिज़िकल जो मूवमेंट है उसमें जो कोऑर्डिनेशन लाते हैं वो जो है परसेप्शुअल मोटर स्किल्स में आता है अब ये थोड़ा सा आप आपको एग्जांपल चांद दूंगा तो फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये हम क्या बातें कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो लिखने पढ़ने वाला जो ख़ास तौर पर एक्टिविटी है इसमें ये परसेप्चुअल मोटर स्किल्स इसमें जो है ना वो ज़्यादा उसमें काम आती हैं चिल्ड्रन प्रैक्टिस परसेप्चुअल मोटर स्किल्स एवरी डे थ्रू एक्टिव प्ले अब वो ब्लॉक्स बना रहे हैं अब वो जो है ना वो और जो उनके खेलें छोटी छोटी हैं उनमें ये परसेप्चुअल मोटर स्किल्स जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स मैनेपुलेशन प्लेइंग विद ब्लॉक्स बॉल्स बॉल्स में क्या है किसी ने आपकी तरफ बॉल फेंका ठीक है आपने बॉल को आते हुए देखा और फिर आपके हाथ आपने आगे बढ़ा दिए और फैला दिए अब ये क्या है ये आपकी जो है ना विजुअल और जो फिजिकल ये कोऑर्डिनेशन हो गई यानी कि आपने आप हैंड एंड बॉल कोऑर्डिनेशन भी शामिल बात होगी ठीक है आपको किसी ने बाल मारने की कोशिश की आपने बॉडी को आगे से हटा दिया सो ये बॉडी आई कोऑर्डिनेशन हो गई किसी ने आपको बाल बच्चे खेलते थे खेलते एक दूसरे को कोई चीज़ फेंकते हैं या मारते हैं या तो वो कैच करने की कोशिश करता है या आगे से हटने की कोशिश करता है ठीक है सो ये आपकी किसी ने म्यूज़िक ऑन किया या कोई आवाज़ आई सो एक आपने आवाज़ परसीव की और फिर आपने उधर मुड़ के देखा किधर से आवाज़ आ रही है ये आपकी विजुअल ये जो है ना आर्डिटरी आर्डिटरी 
پرسپشن آف انپٹ آپ کو ملی اور آپ نے پھر اس حساب سے موومنٹ کی ٹھیک ہے کسی نے آپ کو کال کیا یا کسی طرح سے کئی میوزک بجا تو وہ جو ہے سو یہ جو ہے اس میں پھر ڈرائنگ کرتے ہوئے آپ فوٹو کوئی بچہ دیکھ رہا ہے اور پھر اس کو دیکھ کے کاپی کر رہا ہے یا اس کے دماغ میں کوئی خاکہ ہے وہ خاکہ وہ اس کے ہے وہ اس کو پین اور کاغذ کے اوپر ٹرانسفر کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ یا اس کے ہاتھ میں کینچی ہے اور کپڑا یا کاغذ کو وہ کاٹ کے کوئی چیز جو ہے نا وہ کر رہا ہے تو اس میں آپ کے یہ جو پرسچور موٹر اسکلز جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کے درمیان میں آ رہے ہیں ہاؤ ٹو ایسیس دا موٹر اسکلز آف چلڈرن آپ کو یاد ہوگا کہ اس یونٹ کا ٹاپک کیا تھا اسیسمنٹ آف موٹر ڈیولپمنٹ ٹاپک تھا اسیسمنٹ آف موٹر ڈیولپمنٹ ابھی تک ہم نے موٹر ڈیولپمنٹ کی کو ڈسکس کیا ہے فائن موٹر اسکلس کو ڈسکس کیا ہے ہم نے پھر جو ہے نا پرسیپشن موٹر اسکلس کی بات کی ہے اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان خاص طور پہ مینٹلی ٹارڈ بچوں کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کئی بچے چیز پکڑ نہیں سکتے کینچی سے جو ہے نا وہ ان کی فائن موٹر اسکلس ٹھیک نہیں ہے کینچی سے کاٹ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے سیدھی لائن نہیں لگا سکتے ان کے جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے سو ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جی کہ کسی کے بچے کا ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کوڈ ہی ہے انٹروڈکشن اینڈ اسیسمنٹ آف مینٹل ریٹارڈیشن کا والیوم ٹو ہے تھری سکس زیرو فور میں آپ کو ساتھ کنیکٹ بھی کر رہا ہوں یاد بھی کرا رہا ہوں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم ادھر ادھر نہیں جا رہے میں این لائن کے اوپر آپ کے چل رہا ہوں آپ کے کورس کے مطابق ٹیسٹ آف موٹر ڈیولپمنٹ جی فور ٹیسٹ آف موٹر ڈیولپمنٹ فریکوینٹلی یوز ٹو اسیس دا چلڈرن ود موومنٹ ڈفیکلٹی چار ٹیسٹ ہیں جی بڑے یہ میں چار ٹیسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں جی اور وقت کم ہے اور میں صرف ایک ٹیسٹ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور جو میں نے یہ گولڈن میں اس کو ہائی لائٹ کیے ہوئے دا پی باڈی ڈیولپمنٹ موٹر اسکیلز پی ڈی ایم ایس اس کو کہتے ہیں پی باڈی ڈیولپمنٹل موٹر اسکیلز یہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا یہ اسیسمنٹ ہم موٹر ڈیولپمنٹ کیسے کرتے ہیں اور تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے پی باڈی ڈیولپمنٹ موٹر اسکیل جو ہے وہ اس کے اب والیوم ٹو آ گیا ہے میدان میں از دا نیو اینڈ اپ ڈیٹڈ ورژن وچ پرووائڈ بیٹر اینڈ مور ان ڈیپتھ اسیسمنٹ آف گراس اینڈ موٹر اسکلز آف پری اسکول چلڈرن ایک تو بات نوٹ کر لیں یہ گراس موٹر اسکلز اور فائن موٹر اسکلز دونوں کو ماپتا ہے لیکن پری اسکول یعنی تقریباً پانچ سال سے کم عمر کے بچے ہاؤ ایور فار چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈز دا پی باڈی ڈیولپمنٹ موٹر اسکیل از ون آف دا موسٹ عام بچوں کے حوالے سے تو پانچ سال تک کے بچے لیکن یہ جو مینٹل ریٹارڈ بچے ہیں اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے یہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ استعمال ہونے والا ہے اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں دا مین پرپز آف پی باڈی ڈیولپمنٹل موٹر اسکیل از دا ٹیسٹ دا موٹر اسکلز آف چلڈرن اے چائلڈ وتھ اسپیسیفک ایج از ایکسپیکٹیڈ ٹو ڈسپلے پروفیشنسی یا سرٹن موٹر اسکلز ہر عمر کے بچوں کے لیے کچھ ایوریج موٹر اسکلز ہیں جو ان کو کرنے چاہیے تو اس وجہ سے اس ایزمپشن کے اوپر پھر ہم وتھ پی ڈی ایم ایس ٹو موسٹ آف ڈس فنکشنز آف موٹر اسکلز ول بی آئیڈینٹیفائی اور اینڈ یوزنگ دا ریزلٹس آف پی ڈی ایم ایس اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر پیرنٹس اینڈ ادر پروفیشنلز اور آئی ای پی ٹیم کین ڈیولپ اے مور رسپیکٹیو لرننگ اینڈ ریمیڈیشن پروگرام فار چائلڈ وتھ اسپیشل ایجوکیشن اس ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کیسے کیسے کرتے ہیں پروفیشنلز کرتے ہیں جی فزیو تھراپسٹ کرتے ہیں آکوپیشنل تھراپسٹ کرتے ہیں جی دی اسیسمنٹ ٹیسٹ از کمپوز آف سکس آف سب ٹیسٹ اس کے چھ بڑے جو سیگمنٹس ہیں جی جو ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ جیسے میں نے کہا جو اسپیشلی ٹرینڈ لوگ ہیں وہ وہی کر سکتے ہیں ہمیں ہم صرف پتہ ہونا چاہیے چھ کون سے جو بڑے ٹیسٹ ہیں پہلا ہے جی ریفلیکسز کا ٹیسٹ ریفلیکسز کا ٹیسٹ 
इसमें भी आठ आइटम होते हैं जी और फिर ये ग्यारह साल के ग्यारह महीने के बच्चे तक के लिए उसको ये टेस्ट जो आठ आइटम्स हैं करवाए जाते हैं उसके ऊपर बेस करके हम देखते हैं कि इसके रिफ्लेक्स बच्चे के जो है ना नॉर्मल रेंज में है या नॉर्मल रेंज में नहीं है इसी तरीके से दूसरा जो सब सेट है वो स्टेशनरी है जी इस सब सेट में हम उसके बच्चे की ये देखते हैं कि वो तोजन बरकरार रख सकता है या नहीं बरकरार रख सकता मोटर डेवलपमेंट के हवाले से सो so, ये इसमें भी तकरीबन तीस आइटम्स हैं फिर लोको मोशन है जी इसमें पिछले में तो हम तोजन देख रहे थे इसमें लोको मोशन में हम एबिलिटी टू मूव देख रहे थे होते हैं ये चल जो है ना मूव कर सकता है ये नहीं कर सकता और मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है क्रॉलिंग वॉकिंग रनिंग और इसी किस्म के एक्शन और इसमें भी एट एटी नाइन आइटम्स हैं और उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट मोनोपुलेशन ये पाँचवा इसका सब सेक्शन है जी <coughs> इस सब सेट में जी द ऑब्जेक्ट दैट इज मैनिपुलेटेड इज बॉल ऑब्जेक्ट मैंने इससे बॉल को फेंकते हैं कैच करवाते हैं इसको इसमें और ये जो बच्चा होता है ग्यारह साल से ज़्यादा उम्र की बच्चा होता है और इसमें तकरीबन कोई चौबीस आइटम्स हैं जिससे हम देखते हैं बच्चा बॉल थ्रो कर सकता है कैच कर सकता है किक कर सकता है या नहीं कर सकता फिर जो है ग्रेसपिंग है जी ये इसके बाद ग्रेसपिंग है जी और ग्रेसपिंग में हम सॉरी वापस इस सब सेट में हम देखते हैं कि वो पकड़ उसकी कैसी है बच्चे की मोटर डेवलपमेंट के हवाले से ये ये टेस्ट है जी और ये भी इसमें भी छब्बीस आइटम्स होते हैं और चीज़ों को किस हद तक यानी पेन पकड़ सकता है अब कोई चीज़ और पकड़ सकता है ये नहीं पकड़ सकता तो उसकी इनफैक्ट फिंगर्स के जो है ना वो हम एबिलिटी देख रहे होते हैं अभी हम जो है ना जो इसका और एक है विजुअल मोटर इंटेग्रेशन ये जो सब सेट है ये बच्चे की एवेल्यूएट करता है उसकी आँखें और हाथ की कोआर्डीशन को आँखों और हाथ की कोआर्डीशन को और असाइड फ्राम कंट्रोलिंग मसल्स द टेस्ट डिटर्म द लेवल ऑफ द चाइल्ड विजुअल परसेप्शन जब हम जाहिर है आँखों की और हाथ की कोआर्डीशन देख रहे हैं तो विजुअल जो है ना परसेप्शन ऑडिटिव परसेप्शन नहीं जी विजुअल देखने वाली परसेप्शन और इसमें कुछ सेवेंटी टू आइटम्स हैं जी ठीक है जी अब इस टेस्ट की लिमिटेशन क्या है जो हमने आपको पी बॉडी टेस्ट अभी बताया है इसकी एक तो लिमिटेशन उम्र है जी एक पाँच साल साल के नॉर्मल बच्चे हों तो पाँच साल से कम होंगे और उनके लिए है और इसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस हवाले से हैं कि ऑल दो प्रोफेशनल टू यूज़ एनी ऑफ द फोर्स स्टैंडर्डाइज असमेंट टू मैंने आपको शुरू में चार बताया था और आखिर में एक पी बॉडी टेस्ट के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया था लेकिन सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट मे ऑल्सो भी कंस्ट्रेंड बाई द चाइल्ड करेक्टरिस्टिक ये कौन सा टेस्ट चारों में से इस्तेमाल करेंगे और ये बच्चे की उम्र के ऊपर डिपेंड करेगा और बच्चे की पर्सनैलिटी और करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा अब हम जी जो है ना लास्ट सेगमेंट के ऊपर आ रहे हैं इस यूनिट के वो है जी मोटर फ्री विजुअल परसेप्शन जैसे कि मैंने कहा कि टाइपिंग अरर विजुअल की बजाय यूजल लिखा हुआ आपके एलाइड मटीरियल में मोटर फ्री विजुअल परसेप्शन टेस्ट क्या है जी जी मोटर फ्री विजुअल परसेप्शन टेस्ट is widely used standardized test of visual perception ji ab ye motor free isko note kare ji please pichla jo test se abhi tak ho rahe the wo tha <coughs> perception ho rahi thi aur sath aage se motor skills perception motor skills perceive karne ke baad wo ko physically react karta tha usse reaction expect ki jati thi isme ye nahi hai ji isme motor free यानी हरकत हम हम एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन ये ये विजुअल परसेप्शन टेस्ट है कि विजुअली वो चीज परसीव किस हद तक ठीक बच्चा कर रहा है सो मोटर फ्री का मतलब है मूवमेंट से फ्री आजाद विजुअल परसेप्शन टेस्ट एम वी पी टी 
मोटर फ्री विजुअल परसेप्शन टेस्ट इसको मैं बार बार इसलिए हैमर करूँ समझने की कोशिश कर रहे हैं पहले टेस्ट और इस टेस्ट में क्या फ़र्क है इज वाइडली यूज स्टैंडाइड टेस्ट फॉर विजुअल परसेप्शन अनलाइक अदर टिपिकल विजुअल परसेप्शन मेजर दिस मेजर इज मैंट टू असेस विजुअल परसेप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ मोटर एबिलिटी मैं कह चुका हूँ हम इसमें इस, पहले में भी विजुअल परसेप्शन टेस्ट करते थे लेकिन उसमें आगे से हम मोटर uh, एबिलिटी भी साथ उसको को रिलेट किया हुआ था इसमें हम विजुअल परसेप्शन टेस्ट करेंगे लेकिन साथ फ्री ऑफ मोटर जो है ना वो डिवेलपमेंट होगा या उसमें मोटर एबिलिटी के साथ कोई को नहीं होगा इट वॉज औरिजिनली डिवेल्प फॉर यूज ये जो बहुत दूर की बात नहीं है उन्नीस में ये हुआ और अब ये एक्सटेंसिवली बड़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सटेंसिवली यूज विद एडल्ट विजुअल परसेप्चुअल एबिलिटी असेस्ड द फॉलोइंग टास्क आर असेस्ड इसमें हम क्या क्या चीज़ें असेस्ड करते हैं जी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ जो इंटेलिजेंस टेस्ट हम देखते हैं और सुनते हैं आई के लिए अगर आपने तैयारी की है या किसी और इम्तहान के लिए तैयारी की है उसमें भी पिक्चर्स के हवाले से वो एक जैसी पिक्चर्स को देखना और डिस्क्रिमिनेट करना ये वो वाली बात हो रही है जी विजुअल परसेप्शन एबिलिटी एसेस विजुअल डिस्क्रिमिनेशन आप अपने चार गोल चीज़ें रख दी और उनमें से एक चौक और चीज़ रख दी है तो कहा है कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन जी फिर स्पेशल रिलेशनशिप जी स्पेशल लफ्ज निकले स्पेस से जिसका मतलब है जगह द एबिलिटी टू परसीव द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेशल मीन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आइटम असेस द परसेप्शन ऑफ पिक्चर्स फिगर्स पैटर्न दैट आर डिस ओरिएंटेड इन रिलेशन टू ईच अदर सच एज फिगर रिवर्सल एंड रोटेशन आप जेन में वो इंटेलिजेंस टेस्ट लाएं आप डोगर की कोई किताब इंटेलिजेंस की निकाल के सामने रख लें तो ये चीज़ें आपको उसमें नजर आएंगी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट भी होगा स्पेशल रिलेशनशिप भी होगा और ये जारी आगे रख रहे हैं विजुअल मेमोरी भी टेस्ट करते हैं जी इससे हम द एबिलिटी टू रिकगनाइज अ प्रीवियसली प्रेजेंटेड स्टिमुलस आइटम आफ्टर ए ब्रीफ इंटरवल कुछ देर पहले आपको दिखाया था तो आपकी विजुअल मेमोरी चेक की है फिगर ग्राउंड द एबिलिटी टू डिस्टिंगश एन ऑब्जेक्ट फ्राम बैक ग्राउंड और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट बैक ग्राउंड से किसी को डिस्टिंगश करना किसी आइटम को आपने एक जो है ना वो जैसे कि आपने फेसबुक के ऊपर आकर सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा एक किस्म का कुज लगा क्विज लगा देखते हैं कि जिसमें घोड़े का सर कहाँ पर है और ये और वो और पीछे ब्लड किस्म की जो है वो कन्फ्यूज किस्म की ड्राइंग की हुई है विजुअल क्लोजर द एबिलिटी टू परसीव ए होल फिगर एंड ओनली फैगेवर्ड आपने किसी एक जानवर का पिछला हिस्सा दिखा दिया और कहा कि बताए कौन सा जानवर है एक हिस्सा दिखा देती हैं आप विजुअल क्लोजर इसको कहते हैं अब ये लेटेस्ट वर्शन कौन सा है जी इसमें एम वी पी टी में इसको कहते हैं एम वी पी टी आर वॉज पब्लिश बाई दिस मैन और ये 1996 की बात है जी अभी ये 25 साल पहले 26 साल पहले की बात है इसमें चार नए आइटम उन्होंने ऐड करके अब टोटल 40 आइटम्स बन गए हैं जी इसमें जो है वो उन्होंने ये टेस्ट करते हैं जिससे ये जो मूवमेंट फ्री विजुअल परसेप्शन टेस्ट करते हैं मूवमेंट फ्री विजुअल परसेप्शन टेस्ट करते हैं अब हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे आ रहे हैं जी ये विजुअल परसेप्शन असेसमेंट इनकलूड चिल्ड्रन and young people completing a number of puzzles and answering questions what they can see the assessment will take place in a ye abhi conclusion kar liya humne jo hai na chand jo hai wo photo ye photo shots hain aapke screen shot aapki jo kitab se aapki kitab mein jo is chapter ke under बताया गया है कि काजेज क्या क्या हैं मोटर डेवलपमेंट इश्यूज के जिसमें जेनेटिक्स भी हो सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं एक्सपोजर टू अल्कोहल एंड ड्रग्स है इसमें और किस तरह ये बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है और ख़ास तौर पे 
فیملی وے میں جو خواتین ہوتی ہیں اگر وہ اس کا زیادہ استعمال کریں کوکین کا استعمال کریں الکول کا استعمال کریں نشاور چیزوں کا استعمال کریں تو اس سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی جو ہے وہ موٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر اثر پڑتا ہے پھر ایک اور فوٹو شاٹ اسکرین شاٹ آپ کے اس میں سے جو ہے الائڈ مٹیریل انادر میجر رسک فیکٹر از پری میچورٹی اگر بچہ پری میچورڈ بیبی دنیا میں آ رہا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا موٹر کوآڈینیشن پرابلمس اس کو بھی پیش آ سکتے ہیں اور دیکھنے میں آیا ہے اٹینشن ڈیفیشٹ سنڈروم بھی اس میں ہوتا ہے اور یہ یہ بھی اس کو موٹر کوآڈینیشن پرابلمس ہی ہوتے ہیں اور لاسٹ جو ہے نا اسکرین شاٹ تھی آپ کی اس میں سے کہ جینیٹک جینیٹک انفلوئنسز میں آلسو کنٹریبیوٹ ٹو موٹر کوآڈینیشن ڈفیکلٹی یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور ساتھ اس میں بتانے کی وجہ یہ تھی کہ انیس سو اٹھانوے میں یہ سروے کیا گیا جس میں یہ ایک گیارہ سو چوتیس بچوں کو کیا گیا اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جینیٹک فیکٹرز موٹر ڈیولپمنٹ کے ایشوز میں پیدا ہو سکتے ہیں اسٹے بلیس جی یو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ جو آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن